السلام علیکم ویلکم بیک آج کی ویڈیو بھی پروڈکٹ سورسنگ کے بارے میں ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ پروڈکٹ کو وائلڈیبل کے لیے کہاں سے سورس کرتے ہیں اور کیسے سورس کرتے ہیں ٹھیک آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے ہم سورس کریں گے چائنا سے اب وائلڈیبل کے لیے بھی پروڈکٹ جو ہے وہ سورس ہو جاتی ہے چائنا سے نو ڈاؤٹ مگر کچھ پروڈکٹ پہ شپنگ زیادہ پڑتی ہے اوکے علی بابا سے سورس کرتے وقت آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کیسے سپلائر سے بات کرنی ہے یہ سارا جو ہے اس ویڈیو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے فیس بک گروپ ہے ٹک ٹاک شاوید حامد رضا جس نے جوائن نہیں کیا وہ جوائن کر لیں اس میں جو ہے آپ کی ہی ہیلپ کے لیے کمیونٹی بنائی ہے باقی پوسٹ وغیرہ کیا کریں اس میں اس کے علاوہ واٹس ایپ گروپ بھی ہے اس میں بھی پوسٹ کرتے رہتے ہیں لوگ تو جوائن کر لیجیے گا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے اچھا سب سے پہلے یہ ایک آپشن ہوتا ہے یہاں پہ ریکویسٹ فار کوٹیشن کا آپ یہاں سے بھی ریکویسٹ فار کوٹیشن کر کے اپنی جو ہے پروڈکٹ کی ڈیٹیل وغیرہ بتا دیں اور وہ خود جو ہے آپ کو سپلائر جو ہے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں مگر میں پرسنلی سپلائر کو خود ڈھونڈ کے جو ہے کانٹیکٹ کرتا ہوں فار ایگزامپل ہماری جو تھی پروڈکٹ ڈبل سائڈ ٹیپ اسی پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں جو ہم نے لوکلی سورس کی تھی اوکے جی آگے ہمارے پاس پروڈکٹ اب آپ نے یہاں پہ لگانے ہیں کچھ فلٹر پہلے ٹھیک ہے سب سے پہلا فلٹر جو آپ نے لگانا ہے وہ ہے ٹریڈ ایشریز اگر ٹریڈ ایشریز کے بغیر سپلائر جو ہے آپ اسے آرڈر کرتے ہیں تو اگر ان فیوچر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں علی بابا کی کوئی جو ہے رسپانسبلٹی نہیں ہوتی ٹھیک ہے چاہے آپ کی پروڈکٹ میں فالٹ ہے وہ آپ ریٹرن کرنا چاہتے ہیں یا کوئی پیمنٹ میں ایشو ہے تو وہ سارے کا سارا جو ہے پھر علی بابا اس کا رسپانسبل ہوگا اس کے علاوہ آپ نے لگانا ہے ویریفائڈ سپلائر کا ٹھیک ہے اب آپ نے نیچے آنا یہاں سے دیکھنی ہے پروڈکٹ ون بائی ون اب یہ زیرو پوائنٹ سکس سے پہلے آپ اس کی پرائز دیکھ لیں ٹھیک ہے جو آپ کو جو ہے پرائز کے حوالے سے اچھی لگتی ہے اب اس کے جو ریویوز ہیں سیون ریویوز ہیں فائیو آؤٹ آف فائیو اس کے بعد فور پوائنٹ ایٹ ریویوز ہیں اس کے بعد فائیو ہیں فور پوائنٹ نائن ہیں فور پوائنٹ فائیو ہیں فور پوائنٹ ایٹ ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں سے دس بارہ سپلائرس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ یہاں سے کانٹیکٹ سپلائر کر دینا ٹھیک ہے کانٹیکٹ سپلائر میں کیا ہوگا اس کو بھی کرتے ہیں کانٹیکٹ سپلائر یا چیٹ نو پہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو کرتے ہیں کانٹیکٹ سپلائر اور اس کو بھی کرتے ہیں کانٹیکٹ سپلائر اس کے علاوہ آپ نے ایک اور چیز دیکھنی ہے یہاں پہ منیمم آرڈر کوانٹیٹی اب کچھ سپلائر جو ہے وہ ان کا ایم او کیو کم ہوگا کچھ کا جو ہے زیادہ ہوگا فائیو ہنڈریڈ رولز ہیں اس کے اس کے ففٹی رولز ہیں وہ آپ نے دیکھ لینا کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ آپ جس طرح آرڈر کرنا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ نے ان کو جو ہے کانٹیکٹ کر لینا ہے اب فار ایگزامپل یہ والا سپلائر ہے اب ڈائریکٹ جو ہے یہ چیٹ باکس اوپن ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ نیچے اس نے آٹومیٹک جو ہے وہ یہ کوشچن پوچھے ہوئے ہیں میں ڈائریکٹ کیا کرتا ہوں کہ یہ سمپل ایک دو کوشچن جو ہے وہ یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں اور ان کو سینڈ انکوائری نو کر دیتا ہوں اب یہ کچھ گھنٹوں کے بعد ہی یا کچھ دیر کے بعد ہی یہ میسج کرتے ہیں ریپلائی کرتے ہیں پھر جو ہماری جو ڈیل ہے وہ شروع ہوتی ہے اصل والی سب سے پہلے آپ نے جو ہے پوچھنا ہے آپ کی منیمم آرڈر کوانٹیٹی کتنی ہے ایگزیکٹ ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ پوچھنا ہے اس کے بعد آپ نے پوچھنی ہے یونٹ پرائز آپ کی ایک پیس کی جو پرائز ہے وہ کتنی ہے اگر ویریشن میں ہے تو آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہاں آپ کی جو ویریشن میں سب سے زیادہ پاپولر پروڈکٹ ہے وہ کون سی ہے مثال طور پہ اگر کوئی سائز ہے رنگ کا سائز ہے یا کوئی اس طرح کے جو ویریشن ہے جس میں سائزز آتے ہیں یا پھر کلرز آتے ہیں یا پھر ڈائمینشن آتی ہے آپ نے ان سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کی زیادہ پاپولر جو پروڈکٹ ہے وہ کون سی ہے اس میں سے ویریشن میں سے اس کے آپ زیادہ پیسز منگوا لیں ٹھیک ہے ایک یہ چیز اس کے بعد جو آپ نے چیز پوچھنی ہے وہ ہے جی ڈلیوری ٹائم ڈلیوری ٹائم کتنا ہوگا اس کے بعد آپ نے یہ چیز پوچھنی ہے آپ نے پوچھنی ہے شپنگ پرائز شپنگ پرائز کیا ہوگی ٹھیک ہے اب یہ صرف ایک سے نہیں پوچھنی سب سپلائر سے پوچھنی ہے اب ان کے درمیان کمپیریزن کرنا ہے کمپیریزن کرنے کے بعد جو ہے آپ کو پتا چلے گا ہاں یہ اتنے کی شپنگ پرائز دے رہا ہے یہ اتنے کا جنرل پرائز دے رہا ہے یہ اتنا جو ہے مجھے لیس کر رہا ہے یہ اتنا لیس کر رہا ہے اس کے بعد جو آپ نے ایک اور چیز مینشن کرنی ہے ان سے کہ آپ اپنے ریویوز دکھائیں پرانے ریویوز دکھائیں اپنی پروڈکٹ کی مجھے ویڈیوز دکھائیں اپنے پروڈکٹ کی جو فوٹوز دکھائیں اپنی کمپنی مجھے بتائیں ٹھیک ہے یہ کتنے سال پرانی ہے اس کے علاوہ اپنی پروڈکٹ دیکھیں جو ریویوز ہیں ان کے اس کے اسٹور پہ وہ دیکھیں اس کے ریویوز جو ہیں ان کی جو کسٹمرز ہیں اس کے بارے میں کیسے ریویوز ہیں یہ چیز آپ نے اس کی ضرور دیکھنی ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک اور چیز ان سے پوچھنی ہے کہ آپ جو سروس ہے وہ ڈی اے پی دے رہے ہیں کہ ڈی ڈی پی دے رہے ہیں دیٹ از دا موسٹ
अब अगर आप उसको अपनी वेयर हाउस का एड्रेस देते हैं अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अब डीएपी में ये होता है कि अगर वो डीएपी सर्विस दे रहा है यहाँ से प्रोडक्ट को पैक करना यहाँ से प्रोडक्ट को शिप करना यहाँ से फ्लाइट फॉरवर्डो को जो है अरेंज करना यहाँ से बाय सी करना या बाय जो है एयर करना सारा जो प्रोसेस है सारे का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है सप्लायर की अब जैसी प्रोडक्ट आपकी उतरेगी यूके के अंदर अब यूके के अंदर उतरने के बाद भी जो उसको आपके वेयर हाउस तक पहुंचाना जो है जिम्मेदारी सप्लायर की है मगर एक जो चीज हमारी जिम्मेदारी है वो है टैक्सीस आपके जो टैक्सीज हैं वहां पे यूके में उतरने के बाद जो कस्टम की चार्जेस हैं वो आपने बियर करने हैं डीएपी में और दूसरी टर्म आती है डीडीपी कोशिश किया करें कि आपकी जो सप्लायर्स है वो आपको डीडीपी की सर्विस दे ठीक है जो आपने दस बारह सप्लायर देखने उसमें देखना कि अगर कोई डीडीपी की सर्विस दे रहा है आप उसके साथ जाए ठीक है अब डीडीपी में क्या होता है डीडीपी में यहाँ से कस्टम क्लियरेंस से लेकर यूके की कस्टम क्लियरेंस तक और आपकी प्रोडक्ट को आपके वेयर हाउस तक पहुंचाने का सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो उसकी सप्लायर्स की होती है ठीक है ये सिंपल सप्लायर की हेडेक होती है ये दोनों इनको टर्म्स होती है इनका आपने ध्यान रखना है बाकी रही बात वेयर हाउस की पर्सनली लोग मैसेज करते हैं कि वेयर हाउस जो है रिकमेंड कर दे मैं उसका एड्रेस जो है नीचे डाल देता हूँ व्हाट्सअप करिएगा मुझे बाकी मैं इसकी डिटेल वगैरह आपको शेयर कर दूंगा ठीक है थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज